Muito bem, pessoal. Estamos agora na nossa segunda aula. Essa aula é bem simples, tá? Eu coloquei ela para a gente recordar alguns comandos que você precisa saber, tá? Aqui, na verdade, você vai ver que eu peguei algumas questões específicas onde nós vamos tratar, de fato, sobre os é, conectivos lógicos, tá certo? E essa aula, ela é uma preparação para a nossa próxima aula, que é sobre tabelas verdade, tá certo? Então, aqui, eu tinha falado que essa segunda aula aqui, a gente ia pegar alguns conceitos, assim, é, que realmente você vai encontrar na prova, só que eu quis mudar um pouco o layout. Então, nessa segunda aula, é uma preparação para o que a gente vai trabalhar na próxima aula de forma mais aprofundada, porque realmente, né, quando a gente fala, por exemplo, de tabelas verdade, a banca VUNESP, ela é muito forte em cima disso, beleza? Mas vamos lá, então. Nessa segunda aula aqui, o que, que a gente vai estar tá encontrando? Vamos pegar essa primeira questão aqui, que vai falar o seguinte. Considere as proposições. Então, vamos começar a organizar. E aí vai ser assim, ó. Nós temos esses três casos aqui. Primeira, eu vou viajar. Depois, eu estou de férias. Depois, eu não tenho dinheiro sobrando este mês. Nesse caso, assinale a alternativa que representa a proposição. Aí eu tenho aqui, ó, se estou de férias e tenho dinheiro sobrando este mês, então eu vou viajar. Aí você tem que tomar cuidado, é, pode acontecer da banca negar alguma sentença, é, enfim. Então a gente precisa ficar atento. Vamos lá. Primeiro, nós estamos utilizando aqui, ó, vamos recordando, o se si e então. Quando a gente tem o se si e então, eu vou aproveitar essa primeira questão para a gente recordar. Né? Quando a gente tem o caso do se si, então, nós temos uma condicional, certo? Então, nós temos aqui uma condicional que, no caso, se trata do se si, e então, certo? Pronto. Aí, o que, que a gente está percebendo aqui também? Nós estamos percebendo que nós temos aqui ó, o E, tá vendo? Nós temos o E... E aí nós temos uma conjunção. Então, recordando um outro é, conectivo lógico, chamado de conjunção, nesse caso se trata do E, certo? E aí, o que, que acontece? Vamos lá, ó. se estou de férias, deixa eu pegar outra cor aqui, ó. vamos começar a trabalhar aqui na nossa sentença, ó. se Estou de férias. Essa parte aqui, ó, nós temos três sentenças. Estou de férias é o quê? Ó? Então, aqui é o quê? Certo? Que manteve, ficou tudo igual. Aqui, ó, tenho dinheiro sobrando este mês. Vamos ver aqui se a gente tem que tomar um cuidado. Olha só aqui, ó, eu não tenho dinheiro sobrando esse mês. Tá vendo que aqui nós temos o não? Tá? Aqui, ó, nós não temos essa, essa palavrinha, não. Então, o que, que a gente faz? É, ele nega. Então, aqui você tem a negativa do R, certo? E aqui, ó, por último, eu vou viajar. O que, que acontece? Que é a primeira sentença pela, ó, copiou igual. Então, aqui nós temos o P, certo? Com base nisso, o que, que a gente percebe? Nós temos aqui a condicional, então vai ficar assim, ó. Se, que, certo? E, ó, e, não R, e, não R, então, ó, P. Então vai ficar dessa forma aqui, tá certo? Se você quiser, você pode colocar um parênteses aqui, ó. De vez em quando o pessoal gosta de colocar. Então, nós pegamos toda essa sentença, certo? Toda essa frase... E convertemos ela para a linguagem simbólica. Você precisa tomar esses cuidados. Transformando para a linguagem simbólica, ela ficou nesse formato aqui. Que e não R. Se Q e não R, então P. Pelas alternativas, olha a letra B aqui. ó. Bateu certinho, tá certo? Então fique atento aí a esses detalhes. Tá? Então vamos pegar agora a nossa próxima questão aqui, ó. Vamos lá. Próxima questão vai ser o seguinte. Ó, considere as proposições P, 
Joana é auxiliar administrativo. Então, aqui é uma sentença. A outra, Lúcia é feliz. Aí o problema fala, a linguagem corrente que representa a proposição, olha só, se não P, então Q, o que, que acontece? Nós temos que pegar P e negar. Toda vez, então, que você tem, por exemplo, vamos colocar assim, ó, negação, você tem duas notações. Você pode estar tá utilizando o tiozinho, como a gente está percebendo aqui, ou a gente pode utilizar esse símbolo aqui, ó, que é um canto de parede, que tanto é que ele vai ser chamado de cantoneira, certo? Então, o que, que acontece aqui? Ó? Esses dois símbolos representam a negação, é, no caso de uma sentença simples. Então, do jeito que a banca colocou aqui, eu vou até escrever aqui, ó. deixa eu colocar aqui para a gente ter um espaço maior. É... Não, deixa eu voltar aqui para a gente ler. Joana é auxiliar, então eu tenho que negar. Está vendo aqui, ó? não P? Então você vai colocar assim, ó. Joana, vamos colocar aqui, ó. Joana não é auxiliar, ó, auxiliar administrativo, só vou colocar DM, certo? Aí nós temos ali, ó, se na verdade, né? Tá vendo que tem a flechinha? Então, se Joana não é auxiliar administrativo, então, então aqui, ó, então, aí a sentença que ela é igual, então, Lúcia, Lúcia é feliz. Então, pegando as duas sentenças simples, juntando e aplicando aqui a condicional, certo? Aqui, ó, nós negamos tudo certinho. Então, a nossa frase ficou essa. E aí, pelas alternativas, letra C. Se Joana não é auxiliar administrativo... Então, Lúcia é feliz. Bateu certinho, beleza? Cuidado, então, de ter que transformar para a linguagem simbólica, de ter que negar, de ter que fazer a volta. Enfim, você precisa ficar muito atento. Vamos pegar aqui a próxima questão. Ó, assinale a alternativa que apresenta uma proposição composta, certo? Com o conectivo conjunção. Então, aqui no caso, nós estamos falando do E, certo? E quando nós temos uma proposição composta, é porque é aquela sentença que tem conectivo. Lógico. A sentença simples não tem. Então, vamos lá. Dentre os exemplos que nós temos, as alternativas, ele quer aquela que usa o E. Então, pelas alternativas aqui, se você observar aqui a letra C. Aí vai gerar uma pequena dúvida diante de alguns alunos. Eles vão falar assim, ué, professor, beleza, nós temos o E aqui, mas a primeira parte aqui ó, tem apenas o 2. Então, será que essa primeira parte é uma sentença? Porque tem que ter verbo, tem que ter, né? Aí eu quero que você analise a letra C comigo diferente. Eu quero que você é, veja que... É, do jeito que a banca colocou ali, é a mesma coisa que se eu colocasse assim, ó. Por exemplo, ó, dois, vê se você concorda comigo. Dois é um número primo. Aí eu vou colocar assim, ó, e três é um número primo. Eu escrevi de forma mais completa, diferente, mas deixando claro ó, a questão do verbo, entendeu? A questão de ser uma sentença simples, de forma mais clara. Aí o que a banca fez? Ao invés de escrever assim, ela simplificou. Mas por quê? Justamente para gerar uma pequena confusão. Então, se eu digo... 2 é um número primo e 3 é um número primo, é a mesma coisa se eu digo, 2 e 3 são números primos. 
Então, cuidado com esse detalhe. Por isso que a resposta é a letra C mesmo. É claro que nessa situação aqui, né, só tem uma alternativa que tem o um E. Aí o aluno, mesmo ficando com a dúvida, ele já marcaria a letra C. Mas tem questões que aí você tem que tomar um cuidado, tá certo? Vamos para a próxima. Ó, essa próxima questão, ela vai falar o seguinte. Olha só. É, sabendo que P representa essa sentença aqui, ó. A rosa é bonita. Deixa eu circular aqui, ó. A rosa é bonita. E Q representa a margarida é cheirosa. Certo? Então, ela representou isso aqui, ó. Aí, o que que acontece? Deixa eu colocar aqui, ó. Relaciona a coluna 1 e 2. É o que a gente vai ter que fazer. Então, vamos lá. Nós temos essa primeira coluna, a coluna 2. Então, vamos lá. É, olhando aqui para a coluna 2, a primeira sentença é o seguinte. A rosa é bonita. Aí, nós temos aqui, ó. Ou a margarida é cheirosa. Veja que não mudou nada, não negou, não falou nada. E nós temos aqui apenas o ou. Dentre as quatro alternativas, é, o ou, eu vou até recordar aqui que a gente não fez, ó. Nós temos o que nós vamos chamar de disjunção, veja bem, disjunção inclusiva, certo? Disjunção inclusiva, que se trata do ou. E o seu símbolo é um vizinho. Ou seja, é o primeiro caso, ó, P ou Q. Então, aqui é um, certo? Aí você vai olhando as alternativas, você já elimina a letra B, que o primeiro é 2, ó. Elimina a letra C e já elimina a letra E, ó. Cuidado com essas sacadinhas na hora da prova. Aí agora, a segunda sentença é essa aqui, ó. A rosa é bonita e... E a margarida é cheirosa, ó. Não mudou nada também, só que usou o E. O E, nós já recordamos, se trata da conjunção. E é o triângulozinho aqui, ó. Então, aqui, ó, é 2. Se o segundo espaço é 2, você já elimina, por exemplo, a letra D, que é 3, ó. Pronto. Então, fazendo dois casos, eu já matei a questão. A resposta já passa a ser a letra A, ó. Mas vamos finalizar. Olha a 3. Apresenta o símbolo da condicional, que é o si, então. No caso ali, o 3, ó, a setinha, certo? Depois, se a rosa é bonita, então a margarida é cheirosa. De, o si, então, condicional de novo. Então, aqui é 3. Olha só, a rosa é bonita, agora nós temos o ou. Só que nós temos um detalhe. A margarida, ó, não é cheirosa, negou. Então, a, o item 4 aqui, ó, P ou não Q. Então, aqui é o item 4. E, por último, apresenta o símbolo lógico de conjunção, que é o E. Então, onde tem o E? O 2. Então, se você observar, ó, os números batem corretamente com a letra A. Então, já fica essa dica aí. Você está fazendo uma questão? Vai olhando as alternativas, porque automaticamente você vai eliminando, tá certo? Eu vou aproveitar aqui, ó, só para recordar os outros casos. Nós temos... A disjunção, ó, exclusiva, certo? Então, nós temos a disjunção exclusiva, que no caso se trata do ou, ou, certo? E nós temos a bicondicional, que também nós não falamos ainda. A bicondicional... Se trata de quem? Se trata do se si e somente se. Si. Então, se trata do se, si, somente se. Si. O símbolo é a setinha de duas pontas e o ou, ou, o símbolo é um vizinho com traço embaixo. Tá certo? Beleza. Então, vamos lá para a nossa próxima questão. Ó, nesse caso aqui... Considere as proposições P e Q. A proposição Ricardo não é arquiteto e Fernando é acriano é representada por... Então, pelo símbolo, né? Aqui nós temos ó, o E, a conjunção, então é um triângulo. 
Aqui o P é Ricardo é arquiteto, mas aqui, ó, nega. Então, a gente coloca não P, certo? E aqui, ó, copiou igual, Fernando é acriano. Então, você põe só o Q. Então, é não P e Q. Então, cadê? Não P e Q, letra D. Tá certo? Muito bem. Então, vamos pegar aqui agora a próxima questão, tá? Ó, aqui, é, eu peguei essa questão para te mostrar um detalhe. Preste atenção. Assinale as proposições a seguir. Ó, a família está reunida para o almoço. Quando? A filha fala, né? É, a filha fala. A salada está sem tempero. Essa fala da filha é uma sentença simples. Vou circular aqui, ó. Aí, por exemplo, aqui, ó. A pergunta é, a quantas variáveis proposicionais, né? Na verdade, ele quer saber quantas sentenças simples nós temos. Então, aqui, ó. A salada está sem tempero é uma. Vou pegar uma outra cor aqui, ó. para destacar. Aí, aqui, ó. Ou a salada está sem tempero, a gente já falou, ou o refrigerante está sem gás. Essa é nova. Então, aqui, ó, quando a banca colocou a salada está sem tempero, a gente já falou aqui em cima. Então, re... quando repete, você conta apenas uma vez. Aí, aqui, o refrigerante está sem tempero, aí é uma nova sentença. Aí, agora, deixa eu pegar aqui uma outra cor... Olha só, não é verdade que aqui, se fosse o caso, não é o caso, tá? Quando a banca coloca não é verdade que, é a negação. Aí ele fala assim, ó, a carne e a salada estão sem tempero. A salada está sem tempero, nós já falamos. Agora, a carne está sem tempero, aqui é outra. Então, se você observar comigo, nós temos aqui três sentenças diferentes. Então, quantas diferentes que nós temos? Três? Então, a resposta aqui é a letra D. Entendeu? Então, às vezes, a banca vai te colocar algumas sentenças compostas e vai repetindo as partes e você tem que tomar esse cuidado para não contar mais de uma vez. Belezinha? Vamos pegar aqui mais outra. A questão vai falar assim, ó. A negação de faz frio em ronda alta. Então, quando a gente trabalha com a negação, né, o que, que a gente vai ter que se preocupar aqui quando a gente trabalha com a negação? Você tem que fazer o seguinte, colocar o não, só para recordar aqui, ó, você vai colocar o não antes do verbo, certo? Então, você vai colocar o não antes do verbo. O que, que acontece? Caso já exista ou um não, você retira. Então, por exemplo, faz frio em ronda alta. Aí aqui nós temos o seguinte, aqui nós temos o verbo, certo? Então, a negação, basta colocar aqui o não antes do verbo. Então, não faz frio em ronda alta. Nesse caso aqui, a resposta é a letra D. Beleza? Então, tome cuidado com esses detalhes. Então, essa segunda aula, ela foi mais tranquila nesse sentido. Por quê? Porque é só para trabalhar com essa questão de simbologia, né? É, é, recordando como que você transforma uma frase para linguagem simbólica e vice-versa. Tome cuidado com isso. Então, a próxima aula, de fato, você vai encontrar muita coisa na prova, porque mistura com muita coisa também, com outros tópicos dentro da lógica. Beleza? Então... Anote tudo, baixe a lista, tente fazer sozinho e depois você olha a aula novamente. Se teve dúvida, reveja, revise e assim por diante. Tá certo? Então eu te vejo na próxima aula. Até lá!